Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Miriam. Hoy voy a realizar unos ricos tacos de atún. Se los recomiendo, prepárenlos para la familia, para ti mismo, para tus amigos, para quien tú quieras. Van a quedar pero bien satisfechos con esta receta. Y bueno, lo que vamos a estar necesitando es una media cebolla mediana, un ajo bien grande, dos hojas de laurel. Y aquí tengo cuatro tomates roma y están bien grandes. También voy a estar usando sal y pimienta para moler. Y voy a estar usando atún de lata. Este viene en aceite vegetal, pero también hay otro que viene en agua cualquiera de los dos, ya sea el que viene en agua o en aceite vegetable como este, puedes usar. Y bueno, ahí me faltó que también voy a estar usando medio racimo de cilantro. Aquí ya tengo una cacerola caliente y lo que voy a hacer es que voy a agregar poquito aceite porque vamos a guisar el ajo con la cebolla ya bien cortaditos también vamos a agregar las hojas de laurel y vamos a estar dejando ahí por lo menos a que se guise unos dos minutos o hasta que la cebolla cambie un poquito de color que se ponga un poco transparente entonces también otra cosa que usted puede usar aceite de olivo o aceite del que usted prefiera. Una vez que ya hayan pasado esos dos minutos, hay que agregarle los cuatro tomates. Que acuérdense que mis tomates Roma estaban bien grandotes. Y otra cosa que siempre les digo, entre más maduros estén los tomates, mucho mejor. Y bueno, ahí voy a dejar unos 5 a 7 minutos el tomate junto con la cebolla y el ajo y las hojas de laurel. Y también voy a salpimentar como ustedes ya lo están mirando y eso es al gusto y bueno. Vamos a dejarlo unos, como les dije, unos 5 a 6 minutos. Y ahora ya abrí las latas y puse todo el contenido del atún aquí en esta coladera. Y lo único que voy a hacer es que le voy a retirar todo el aceite en el que viene este atún, así es que muy importante, hay que retirarle el aceite o en su caso si es que va a usar el de agua, bueno, pues hay que retirársela muy bien. Aquí ya pasaron 6 minutos y ahora vamos a agregar el atún ya muy bien colado de todo ese líquido que tiene y también vamos a estar agregando el cilantro. Acuérdese, medio manojo de cilantro, bien cortadito. Y bueno, ya todo esto lo vamos a estar dejando allí guisándose hasta que este guisado de atún se seque por completo. Tiene que estar bien seco para que al momento de poner nuestros tacos al aceite pues no nos vayan a brincar eh, más bien el aceite no nos vaya a brincar a saltar para todos lados y bueno a mí me tomó alrededor de unos 10 minutos a que se secara por completo este eh, guisado y aprovecho a invitarlos a mi otro canal es un canal muy diferente te invito y en la cajita de información voy a dejar algunos links para que vayas a visitarme y también en los comentarios dejaré links. Así es que te espero por allá. Visítame. Entonces, bueno, pues vamos a seguir con la receta y vamos a dejarla, como les dije, hasta que se seque el guisado. 
Quiero que observen bien este guisado que ya está seco por completo y es hora de sacar las hojas de laurel. Déjenme les digo que este guisado está bien sabroso, que si hasta así lo pueden acompañar con un arrocito y está bien sabroso o en unas tostaditas también. Y bueno, ahora... Vámonos a hacer los tacos, a calentar las tortillas para poder rellenar nuestra tortilla y formar el taco. Y ya lo único que nos queda es poner bastantito aceite en una cacerola y como les dije hay que calentar la tortilla y después ponerle el relleno y formar el taco es muy fácil ustedes ya lo saben y bueno pues ya solamente también hay que darle el dorado que usted quiera a mí en lo personal me gustan bien dorados ustedes ya lo saben si es que miran mis recetas a mí me gustan demasiado dorados y déjenme les digo que salieron bien sabrosos háganlos se los recomiendo a esos glotones y no tan glotones también les van a encantar. Se lo digo por experiencia. La comida que yo más disfruto son los tacos. Y acuérdense que podemos hacer infinidad de diferentes tacos. Ya sea de pollo, de carne molida, de frijoles, de papas. Bueno, y bueno, aquí les voy a enseñar de qué voy a poner mis tacos en una charolita que ya tengo preparada aquí con estas toallitas absorbentes ya solamente esperando que estén bien dorados mis tacos Y miren, así secaron mis tacos. Yo le agregué o más bien me los eché con lechuga, tomate, cebolla, aguacate y todavía le agregué crema. Y como pudieron mirar también allí hice una salsa de tomatillo bien sabrosa. Y bueno, pues ya todo depende de usted si también quiere hacer un arrocito o no sé cómo usted los quiera acompañar. Entonces aquí me despido, no sin antes decirte que me regales un like, que comentes y que también te suscribas. Y te espero en el otro canal que más bien es como de mi vida diaria. Entonces nos estamos mirando hasta la próxima receta.